வணக்கம் நண்பர்களே அச்சியை பாத்திர உணவகம் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம முட்டை கோசுல மஞ்சூரியன் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பாக்கலாம் வாங்க அது செய்யறதுக்கு மூணு ஸ்பூன் கான்ஃப்ளார் மூணு ஸ்பூன் கோதுமை மாவு கூடவே ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூடவே ஒரு கப் காய்ஃப்ளார் இதை மஞ்சள் தண்ணியில் நல்லா வேக வச்சு சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்களும் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு கப் முட்டைக்கோஸ் இதையும் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இனி இந்த முட்டைக்கோஸை கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளாரை சேர்க்கலாம் அடுத்து மூணு ஸ்பூன் கான்ஃப்ளாரும் இதில் சேர்க்குறேன் கூடவே எடுத்து வச்சுருக்கிற மூணு ஸ்பூன் கோதுமை மாவு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவையான அளவு உப்பு உப்பு உங்கள் டேஸ்ட் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி நம்ம செய்ய போகிற மஞ்சூரியனுக்கு ஒரு அழகான கலர் கிடைக்கிறதுக்கு அதில் அரை டீஸ்பூன் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி சேர்க்குறேன் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்க்குறேன் இதெல்லாம் சேர்த்தப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் செய்து கொடுங்க இதில் நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டிய தேவையில்லை இந்த காயிலே அதிகமாக தண்ணி இருக்கும் நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த தண்ணி எல்லாம் இறங்கி நமக்கு வந்து இதை உருண்டை பிடிக்கிற அளவு ஒரு பக்குவம் வரும் இப்போது நான் கோதுமை மாவு சேர்த்த இடத்துல நீங்கள் மைதா மாவு சேர்த்தாலும் ஓகே தான் நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவு மைதா மாவை அவாய்ட் பண்ணதை நான் பார்க்குறேன் அதுக்காக தான் நான் கோதுமை மாவு இதில் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இதில் மைதா மாவு சேர்த்தாலும் ஓகே இப்போ இதை நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் கொஞ்சம் கூட நான் தண்ணி சேர்க்கலை உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு வேறு ஈஸியாக வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் செய்துட்டு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சிக்கோங்க இதே போலவே மீதி இருக்கிற எல்லாத்துலேயும் நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சி எடுக்கலாம் நம்மளோட மஞ்சூரியன் பால்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஏனி டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் ஸ்டார்டிங்கில் ஃப்ளேமை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணுங்கள் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளேமை சிம்மில் வைங்க சிம்மில் வச்ச அப்புறம் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம இந்த பால்ஸை சேர்க்கலாம் இந்த பால்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைட் நல்லா ஃப்ரை ஆகி இதை திருப்பி போடும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இதை டீல் பண்ணணும் இதில் சின்னதாட்டி எதாவது ஆச்சுனா கூட இது பிரிஞ்சு போயிடும் அதனால தான் இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதை சிம்மில் வச்சு தான் நான் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ தான் அதோட இன்சைடு வர சூப்பராக வெந்து நமக்கு கிடைக்கும் இன்னும் இது ரெடி ஆகலை இது நல்ல கோல்டன் கலர் ஆன பிறகு தான் இதை நம்ம எண்ணெயிலேருந்து வேற ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இப்போது மஞ்சூரியன் பால்ஸ் எல்லாம் நல்ல கோல்டன் கலர் ஆகிடுச்சு இனி இதை வேறொரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கவனம் மாட்டே எடுங்க இது எதுவுமே உடஞ்சிடக்கூடாது தனியாக பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போயிடும் எல்லாம் இதே போலவே மீதி இருக்கிற எல்லா பால்ஸையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போது நம்மளோட மஞ்சூரியன் பால்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஏனி இதுக்கு நம்ம கிரேவி ரெடி பண்ணலாம் பேன் சூடானதும் அதில் மூணு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஆயில் நல்லா சூடானதும் அதில் ஆறுப்பல் பூண்டு சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் பூண்டு லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதும் அதிலேருந்து ஒரு நல்ல வாசம் வரும் அந்த டைம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்லேயே நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி இனி இதே இதில் சேர்க்கலாம் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் செய்து கொடுங்க வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும்னு தேவையில்லை அடுத்து இதுக்கு கூடவே பதினஞ்சு எம்எல் சோயா சாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்க்குறேன் கூடவே பதினஞ்சு எம்எல் சில்லி சாஸ் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டும் இப்போ லைட்டாக குக் ஆகியாச்சு இனி ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து அதில் பதினஞ்சு எம்எல் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் செய்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்க்குறேன் இது திக்னஸ்க்காக தான் சேர்க்குறது நம்ம நம்மளோட மஞ்சூரியனை இதில் சேர்த்தப்புறம் நமக்கு கொஞ்சம் திக்காட்டு கிரேவி மாதிரி நம்ம கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இதில் இப்போது கான்ஃப்ளவர் சேர்த்ததுனால வேகமாக நமக்கு திக்காகி கிடைக்கும் இனி இதுக்கு கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மஞ்சூரியன் பால்ஸ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா சேர்க்கலாம் சேர்த்து இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக மிக்ஸ் செய்து கொடுக்கணும் நம்ம மிக்ஸ் செய்து கொடுக்கும்போது இது பிரிஞ்சு போயிடக்கூடாது அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இதை மிக்ஸ் செய்து கொடுங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் செய்து கொடுத்தப்புறம் ஒன் மினிட் இதை நல்லா குக் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்மளோட சுவையான மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்களே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்துட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ